നമസ്കാരം നാം തുടർന്നു വരുന്ന ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയ നിവാരണമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാം പങ്കുവച്ചത് അപ്പോ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദീകരിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുക അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കണ്ടക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കണ്ടക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കണ്ടക്ടർ ഏത് ദിശയിലാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഉത്തരം പറയുകയാണ് അവിടെ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് ഈസ്റ്റ് എന്റെ പിന്നിൽ വെസ്റ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് സൗത്ത് ഇത് നോർത്ത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കോമ്പസ് നീഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് ശരിയായ നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഈ രീതിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അതായത് സൗത്ത് നോർത്ത് ഡിറക്ഷനിലാണ് കണ്ടക്ടർ വെക്കേണ്ടത് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ വെച്ചു എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ മുകളിൽ ഇതിന്റെ താഴെ വശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കാത്ത അവസരത്തിൽ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുക അഥവാ അതിന്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് പോളുകൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിറക്ഷനിലിരിക്കും ഈ രീതിയിലായിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു ഇതിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ഏത് എന്ന് പരിശോധിക്കലാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഈ കാണുന്ന ദിശയിൽ അതായത് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളമാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതില്ലാതെ കണ്ടു നോക്കാം നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ട് വലത് കൈയുടെ തമ്പ് കറണ്ടിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കണ്ടക്ടർ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരിക അറ്റ് ഈസ് ഈ രീതിയിലാണ് വരിക മുഗൾ ഭാഗത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സൗത്തിലേക്കും ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡും താഴെ സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കും ഇവിടെ മുകളിലേക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോമ്പസ് ഈ രീതിയിൽ നിൽക്കുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ദിശയിലായതുകൊണ്ട് കോമ്പസിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അഥവാ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായില്ല എന്ന തോന്നലാണ് ഉണ്ടാവുക നേരെ മറിച്ച് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിറക്ഷനിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റേൺ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും എർത്ത്സ് ഫീൽഡ് ആകട്ടെ സൗത്ത് നോർത്ത് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോ എർത്ത്സ് ഫീൽഡിന് നോർമലായി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുകയും സ്വാഭാവികമായും അത
സ്വാഭാവികമായും റിഫ്ലക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ കൃത്യമായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി അതിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു കൊടിമരം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻ കൊടിമരത്തിലൂടെ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ പരിസരത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദിശയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ കൊടിമരമായി സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ബാലൻ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് കൊടിമരം ബാലനായി എന്നെ സങ്കല്പിക്കുക ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഈ കൊടിമരത്തിലൂടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊടുന്നതിന് ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായാൽ കൊടിമരത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വലതു ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല മൊത്തം നോക്കാം കറണ്ട് താഴേക്കാണ് ഞാൻ വലത് കൈ കൊണ്ട് കണ്ടക്ടറിനെ പിടിക്കാൻ എങ്ങനെ പിടിക്കുക കറണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായത് കൊണ്ട് തമ്പ് താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് പിടിച്ചത് പിന്നെ കൈവിരലുകൾ നോക്കുക അപ്പോൾ കൈവിരൽ അതിന്റെ മറുഭാഗത്തോടെ പോയി ഇതെങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാൽ വരിക ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാ കിഴക്കോട്ടാണ് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ടാണ് അതായത് സൗത്തിലേക്കാണ് മറുഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക അത് നോക്കിക്കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇനി ഇവിടെ ആകട്ടെ അത് നോർത്തിലേക്കുമാണ് അപ്പോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കൈവരൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് വിരലോടിച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് സൗത്തിലേക്കാകും ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ച വലതു ഭാഗത്താകുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അഥവാ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്കാണ് വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നോർത്ത് ഇനി അതിലെ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അതും എക്സ്പെരിമെന്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് സെർക്കുലാർ ലൂപ്പിലൂടെ കറണ്ട് പ്രവഹിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ആക്സിൽ പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണക്കാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസരത്തിൽ ലൂപ്പ് ഏത് രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ദിശയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്നായിരുന്നു അതിലെ ചോദ്യം അവിടെ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കയ്യിൽ സർക്കുലാർ ലൂപ്പുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുക ഇത് സൗത്ത് ആണ് ഇത് നോർത്ത് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദിശയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നീഡിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കാൻ വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ആക്സിൽ പോയിന്റിലെ ഫീൽഡ് കാണാൻ ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ ഇതിലൂടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ദിശയിൽ കറണ്ട് കടത്തിവിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്സിൽ പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രണ്ടു തരത്തിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ നോക്കി കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണോ നോക്കി ദിശ കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലൂടെ ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു അഥവാ ആക്സിൽ പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കോമ്പസ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക്
സ്വാഭാവികമായും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ഏർത്ത് ഫീൽഡ് നോർത്ത് സൗത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫീൽഡ് ഏർത്ത് ഫീൽഡിന് നോർമലായി വന്നുകൊള്ളും ഇനി തിരിച്ച് ഈ ദിശയിലാണെങ്കിലും എന്തിനു വന്നോളും അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴും കറണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഏർത്ത് ഫീൽഡ് ആക്സിലൂടെ തന്നെ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിൽ പോയിന്റിൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏർത്ത് ഫീൽഡിന് നോർമലായി വരികയും ഒരു ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് പോലും കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുവാനും കഴിയും ചുരുക്കത്തിൽ സെർക്കുലാർ ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുഖം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് അഭിമുഖമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടത്